children now we will do the activity number 6.6 right, very short activity is there uh, what you have to take in this activity observe the fish uh, fish uh, aquarium have you observed the fish aquarium in the fish aquarium what is this so the water is filled okay and there are so many fishes are there this fish uh, what does it mean that fish uh, always breathe in the water isn't it uh, what you observe under this, you observe that they open and close their mouths, isn't it? They open and close their mouth. If I draw, if I draw the fish over there, okay? So this is the fish and these are the scales, okay? Suppose this is the scales and this is the eyes. So they open and close their mouths and gill slits. So first of all, you will understand where the gill slits are present. Uh, this is called the operculum and this area inside this area upper, this is called the gill slits okay these are the gill slits so for the operculum uh, which covers the gill slits and operculum cover kya hai gill slits ko so what you have to do here behind their eyes also open and close matlab mouth ka bhi open and closing hota rata hai aur operculum ka bhi opening and closing Banchalu Banchalu Hota Rata hai. Okay? So what you have to do here are the timings of the opening and closing of the mouth and the gill slits coordinate in some manner. Kuch coordination hai kya? Ke opening of mouth and opening and closing of the gill slits are coordinate with each other? Yes. Absolutely right. They coordinate with each other. Now what is the second question is count the number of times uh, the fish open and closes its mouth in a minute ye one minute ke andar aapko ye calculate karna hai ki mouth kitne baar band chalu band chalu hota hai theek hai to generally we observe that uh, it is uh, 150 times okay 150 times for fish can be coordinate and we these uh, counts can be taken it then what is the next question Compare this to the number of times you breathe in and breathe out in a minute. Abhi aapko ye comparison karna hai ki human ek minute mein kitne baar inhalation and exhalation karta hai. Isn't it? Aur fir uske comparison mein, kyunki hume pata chala hai 150 fish ho jata hai, to 12 to 20 times ye hota hai human ka. Thik hai? In one minute. अब ये 20 टाइम में इज एडल्ट रहेगा बहुत ज्यादा तो 20 टाइम भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है लेकिन जो बच्चा रहेगा 12 से 15 भी हो सकता है तो इट वेरीज फ्रॉम द एज लिमिट इजंट इट सो दिस वी कैन फाइंड एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ काउंटिंग फॉर द फिश एंड द ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड दिस इज द ओनली स्मॉल एक्टिविटी Students, now this is the two information is given in your book. First is more to know. So first we will discuss about the more to know and then do you know, okay? In first, using tobacco directly or any product of tobacco in form of cigar, cigarettes, beeries, hookahs, good cars, etc, etc. So these directly we are taking the tobacco into the mouth, okay? and causing so many types of disease harmful diseases but before this i am just telling one information about how the <coughs> disease is caused by due to the tobacco uh, one virus is, is present on the leaf of the tobacco that is called the tmv virus that is called the tobacco mosaic virus this tobacco mosaic virus causes the infection in the leaf okay that is, they are very harmful for the tobacco leaf. But once that viruses are present on the leaf, and these viruses are, are intake by the human beings, and that is why it's very injurious to take intake of the human being. Okay. Now, what happens after this? It is harmful use of tobacco. Most common affects the tongue, lung, heart, and the liver. Smokeless tobacco is also 
मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट अटैक ऐसे बीड़ी और सिगरेट को छोड़ के अगर जो टोबैको चीव करते हैं उनके लिए उनके लिए क्या हो सकता है हार्ट अटैक्स ओके द डिजीज कॉल द हार्ट अटैक्स दैन स्ट्रोक्स वट इज मीन द स्ट्रोक्स डैमेज ऑफ ब्रेन इन द ब्लड सप्लाई मतलब ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाता है ब्रेन डैमेज हो जाता है देन पलमोनरी डिजीजेज पलमोनरी डिजीज मीन्स कॉजिंग द लंग डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स डिजीज एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर बहुत सारे कैंसर्स होते हैं ठीक है ब्लड कैंसर्स किडनी कैंसर्स बोन कैंसर्स ऑर्गेन कैंसर्स सो एंड देर ऑल्सो द मेलेग्नेंट कैंसर ऑल्सो देर ट्यूमर कैंसर ऑल्सो देर सो देर आर द हाई इंसिडेंट्स ऑफ द ओवरऑल कैंसर इन इंडिया ओवरऑल कैंसर मीन्स मुँह के कैंसर माउथ के कैंसर इन द इंडिया ड्यू टू द चिविंग ऑफ टोबैको इन फॉर्म ऑफ गुट का दैट मीन इज वेरी कॉमन इन नाव अड इज गुट का पता नहीं कौन कौन सा गुटका है मा, मानिक चंद है मेरे ख्याल से विमल है रिजेंटेड और भी बहुत सारे हैं जाने दो स्टे हेल्दी जस्ट से नो टू द टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स दैट मीन्स वी हैव टू से नो टू द दिस टोबैको नाउ द सेकेंड वन इज डू यू नो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ ऐसी स्टैचुटरी वार्निंग्स हर टोबैको में हर सिगरेट्स के पैकेट्स पे रिजेंट इट और बहुत सारे ऐसे लिखे हुए रहते तो ये इट इज इट इज द गवर्नमेंट रूल टू राइट दिस रिजेंट इट लिखना पड़ता है क्योंकि लोग उसको पढ़ते हैं और फिर से इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन जो पढ़ के बोलता है कि नहीं ठीक है ये लेना नहीं है हमें तो वो नहीं भी लेते सो द लंग्स कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ द डेथ्स ठीक है लंग्स कैंसर सबसे ज़्यादा इस टोबै स्मोकिंग वाले या टोबैको से होते हैं द डेथ्स इन द वर्ल्ड यानी कि अगर हम देखे जाए तो लंग कैंसर ही सबसे ज़्यादा हो रहा है और अभी तो हम देख रहे कोरोना आ गया है कोरोना भी कहाँ इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली लंग्स पे लंग्स पे मतलब इट इज कॉजिंग रेस्परेटरी डिसऑर्डर्स एंड वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली एंड वी नीड द वेंटिलेटर्स इजेंट इट सो रेस्परेटरी डिसऑर्डर्स एंड पार्ट ऑफ द रेस्परेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर अभी आपको एक बता दें हमारे नाक के अंदर इन साइड और नेजल कैविटी दिस इज द नोज आई थिंक माई माई डायग्राम इज नॉट गुड बट इट इज वन साइडेड नोज इजेंट इट सो दिस इज नेजल कैविटी और द नोज Inside the nose, there are the hair-like structures. Are very small, small hair-like structures are there. It covers. And these hair-like structures are very important. They are called the cilia. These cilia helps to remove the germs. ये अंदर जब हम इनहेल करते हैं, तो ये सब germs को जाने से रोकते हैं. Dust and other harmful particles. ठीक है? ये सब particles नहीं जाना चाहिए. इसलिए ये cilia or the hair-like structures are present. whatever we inhaled inside now smoking destroys these hairs due to the germs and the hairs due to the germs just dust smokes and other harmful chemicals enters the lungs and cause the infection cough and the even the lung cancer isliye jo bhi yahan pe hair like chit mein attack jata hai ab ja nahi pata aur hamare aapko hame fresh air or the very गुड और एम्बियंट ऑक्सीजन मिलती है एम्बियंट मतलब कोई डिजीज से रहित ऑक्सीजन हमें मिलती है और वो सीधा हमें लंग्स में जाती है ठीक है और दैट इज वाई वी कैन हैव द वी कैन वी कैन हैव द गुड अमाउंट ऑफ एयर ओके दिस इज अबाउट द टू इंफॉर्मेशन मोर टू नो एंड डू यू नो थैंक यू students if you have any doubts related to this topic please do not hesitate to ask write your doubts in the comment box i will answer your question thank you